Ngayon natin namang balikan yung mga word problems na halos buong reviewers ang sinesend niya. Sinesend ito sa isa sa ating mga followers na hindi natin i-reveal kung kanino galing ito. Dito na tayo sa number 4 at ito ay age problem. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. Now, yung mga ibang mga upload na natin dati ay sabi ko dito kayo mag-message mag sa akin. Pero ngayon, since sobrang dami na dyan at hindi ko kayo ma-replyan, dito nyo na lang i-message sa Lunalin Vlog. Otherwise, dito sa Philippine Civil Service Review for All, FB group ito kung saan pwede kayong pumunta sa mismong files ng grupong ito. At para sa detalye kung paano maka-download ma ng mga libreng printable na reviewers, naka-upload na dito sa yung video mismo, free reviewers managed by Lunalin FB page ito, panapin nyo lang yung video na yon para sa detalye kung paano mag-download. At ito naman ang iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Nabasahin na natin yung problem. Si Jean Mark is... Three times as old as Danica. Sulat muna natin yan. Si Jean Mark, si JM daw is, equal yan siya, three times, kapag three times, i-multiply mo lang, as old as Danica. So, let D be the edad. Yan yung edad ni Danica. So, si Danica, gawin natin letter D yung edad niya. So, three times, three times of D. If Danica is 32 years younger than Jean Mark, what is the sum of their ages? Ang pinaka problema sa karamihan regarding sa age problem or yung mga word problems ay kung paano siya gawan ng equation. So, ulitin lang natin. Si Jean Mark is three times as old as Danica. So, ito yung ginawa natin. Pwedeng letter J na lang. Let J be the edad of Jean Mark. So, si J, ang edad daw niya ay 3 times sa edad ni Danica. Let Dan Danica, let D be the edad of Danica. Now, if si Danica daw, so si D, itong D na yan, is 32 years younger. So, ibig sabihin, minus 32 sa edad ni Jean Mark. So, ang edad ni Jean Mark, let J be the edad of Jean Mark, ibig sabihin, J minus 32. So, ito yung edad ni Jean Mark, 3 times kang Danica. At si Danica naman ay, ang edad ni Jean Mark, minus 32. Ano ang sunod natin gagawin dito? Kahit alin dito sa dalawa, pwede nating gawan ng equation. Or kahit alin dyan ang unahin natin. Dito muna tayo mag-focus. Si J ay 3 times sa edad ni Danica. Itong edad ni Danica, edad ni Danica ay J minus 32. So, i-substitute natin yan siya. So, now, itong si D, ang value ni D ay J minus 32. Kaya napaka-importante yung mga previews na na-upload natin regarding sa substitution. Napaka-importante intindihin yun. Kasi yun, napaka-simple lang na yung x equals 2, yung mga ganyan. Tapos pagdating dito sa age problem, mayroon ng mga ganito. Yan yung isubstitute mo. So, dapat intindihin nyo yung previews na na-upload regarding sa substitution. Ngayon, pwede na natin itong i-multiply. So, this is 3j. 3 times negative 32, and this is negative 96. Tapos, nandito pa rin si J. Ngayon, itong si, i, ipagsama natin yung mga like terms ba? Para, direct, direkta na tayo sa positive, ganito ang gagawin natin. Itong si letter J, imbis na itong si 3J ang ilagay natin doon, itong si letter J, siya yung i-transfer natin sa kabila. So, bali, mag-minus J tayo dito para ma-cancel si J dyan. At dito natin siya ilagay sa kabila. Bali, mag-minus tayo ng J to both sides. Ito namang si 96, minus 96 dyan. 
para makansil si 96 dito banda, dapat mag-add tayo ng 96 to both sides. Mag-add tayo ng 96. So, therefore, makansil si 96 dito, nasa kabila na si 96. At yung equal sign natin. Now, 3J minus isang J, and this is 2J. So, ngayon, kailangan natin i-isolate si J para ma-isolate natin si J since si 2 pang multiply sa J, pang divide na ngayon siya sa 96. In other words, nag-divide tayo ng 2 to both sides para makansil si 2 dyan, si J na lang natira. Now, J equals 96 divided by 2, and this is 48. So, ang edad ni J ay ni Jean Mark ay 48. Now, doon tayo sa edad ni... Danica. Danica ay edad ni J minus 32. So, i-substitute natin yung value ni J dito na 48. So, ang edad ni Danica, 48 minus 32 and this is 16. So, ang edad ni Danica ay 16. Ang tanong, what is the sum of their ages? So, 16 plus 48, and this is 64. Kaya ang sagot dito ay 64. Now, abangan sa next na video itong number 5. Basahin natin, it took Rosebud 35 minutes to drive from her house to her office 20 kilometers away. In the return trip, she took just 25 minutes. The question is, what is her average speed? Is it A, 20 km per hour? B, 10 km per hour? Is it C, 30 km per hour? D, 40 km per hour? Or E, 50 km per hour? Abangan ito sa next na video. Pero mas maganda rin, i-post nyo muna. Try nyo muna ang sagutan nito. Mag-comment kayo kung ano sa palagay nyo ang sagot dito. See you in my next video. Thank you and God bless.